വിഷു മിഷിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഞായറാഴ്ച മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ധ്യാന വിഷയമായിട്ട് ദിവ്യബലി വഴി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു തർക്കവും ഈശോയുടെ ഒരു മറുജോതിയും ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണീയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്ന വാക്യം ക്രിസ്ത്യാനികളും അക്രൈസൂരും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്യം കൂടിയാണ് സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയൊരു വസ്തുത ഇവിടെ ആദ്യ പകുതിയും രണ്ടാം പകുതിയുമായിട്ട് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതി പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സുവിശേഷകൻ ആ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫരിസേർ വാക്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് കൂടിയാലോചന നടത്തിയതിന് ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഹെറോദ്യരുടെ ഹെറോദോസ് പക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ള അവരോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഈശോയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വാക്കിൽ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുക ഇതാണ് ആ സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ശത്രുക്കൾ ഈശോനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പതിനേഴ് തൊട്ട് ഇരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദൈവം ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഹെറോദ്യരോടൊപ്പം അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു പറഞ്ഞു അവർ പറയുകയാണ് അവർ അഭിസംബോധനയാണ് ഗുരു നീ സത്യവാനാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നും ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണെന്നും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാത്തവനാണെന്നും ഞങ്ങളറിയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ഗുരു ഗുരു എന്ന് അഭി ഒരു അഭിസംബോധന ഇവർ ഈ ശത്രുക്കളായി എന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഈ ശത്രുക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സത്യം അവരറിയാതങ്ങ് പറയുക വലിയ ഒരു ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ സത്യങ്ങൾ അവരറിയാതൊക്കെ പറയുക ഒന്നാമത് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ഗുരു ഗുരു എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റബ്ബോനി റബ്ബി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ടീച്ചർ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗുരു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുട്ടകറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ മലയാളം വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഹനാന സൂക്ഷ്യം എട്ടാം അധികം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടകറ്റി പ്രകാശം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് യേശു ഗുരുവാണ് ഇപ്പോൾ യോഹനാൻ സൂക്ഷ്യം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഈ പാദശാളന്റെ കർമ്മമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു ശിഷ്യമാരോട് പറയുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി തന്നെ എന്നിട്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈശോ തന്നെ ശരി വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാനാണ് ഗുരു ഞാനാണ് ഇരുട്ടകറ്റുന്നവൻ ഞാനാണ് വെളിച്ചം എന്നാൽ ആരാണ് സാത്താൻ സാത്താൻ ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടായ ശത്രുക്കൾ സാത്താൻ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് നീയാണ് വെളിച്ചം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുരു രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ സത്യവാനാണ് ഗുരു നീ സത്യവാനാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നീ സത്യവാനാണ് അതും നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സ്പിഷൻ പതിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഞാനാണ് സ
മുൻസഖസേം ലയർ എന്നാണ് നുണയൻ സാത്താൻ നുണയനാണ് ക്രിസ്തു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒറിജിനാലിറ്റി ദ റിയാലിറ്റി ഉള്ളും പുറവും അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വണ്ണം ഒരേ രീതിയിൽ സത്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സത്യം ഐ ആം ഹു ആം ഞാൻ ആകുന്നവനാരോ അവൻ എന്ന് യഹോവ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് യഹോവ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് പോലെ ഏകോ എ മിസും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് സത്യം ഐ ആം ദ ഒറിജിനൽ അകവും പുറവും ഒന്നാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ടില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഏകഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്ന് ഈശോ പറയുക എന്നാൽ അതല്ല അകവും പുറവും രണ്ടാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണ് എന്നാൽ ഒരു കപടതയുടെ മുഖം കൂടി അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവനാണ് ലയർ ശത്രു ആയ സാത്താൻ അപ്രകാരമാണ് കാരണം ഈശോ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് മൂന്നാമത് ശത്രുക്കൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാക്കി ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ഐ ആം ദ വേ ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ വാക്യം തന്നെ യോഹനാൻ സുരേഷൻ പതിനാലാം മതി ഞാൻ ആറാം വാക്യം ഈശോ പറയുകയാണ് ഐ ആം ദ വേ ഞാനാണ് വഴി എന്ന് ഈശോ പറയുക എന്നാൽ വഴി മുടക്കുന്നവനാണ് സാത്താൻ കാരണം പത്രൂസ് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പറയുന്നത് പത്രോസി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസി ഇങ്ങനെ ഈശോയെ പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഗുരു ഇത് നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നതാണ് ഈശോ പറയുന്ന വാക്കിയതാണ് വഴി മുടക്കിയായ പാറ സ്റ്റംബ്ലിങ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നീ സാ നീ എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറുക സാത്താനെ നീ എൻ്റെ വഴി മുടക്കിയാകുന്ന പാറയാകുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥ വാക്കിയത് യഥാർത്ഥ തറിഞ്ഞു വാ നീ എൻ്റെ വഴി മുടക്കുന്നു സാത്താനെ നീ പിന്നിലേക്ക് മാറി പിന്നിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും ഒപ്പിസൊമു സാത്താന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വിശു പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി എന്ന് പത്രോസിനോട് പറയുക നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടതല്ല മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവർ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി എന്ന് വിശു പറയുക അപ്പോൾ ഈ വഴി മുടക്കിയാകുന്ന പാറയാവാതെ പിന്നിലേക്ക് മാറൂ സാത്താനെ എന്ന് പത്രോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കി നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വഴി ഈശോയാണ് വഴി മുടക്കുന്നവൻ സാത്താനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ജീവിതശൈലി പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ക്രിസ്തുവാണ് തന്നെ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വഴി വഴിയെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ജ്ഞാന സൂക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വേ ഈസ് ലോ നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് വഴി എന്നുള്ളത് ഈശോ എന്ന നിയമം ഈശോ എന്ന വഴി അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വഴി മുടക്കിയാകുന്ന സാത്താനെ മാറ്റിക്കളയുക എന്ന് ഈശോ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഈ സത്യ സത്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യമായും പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വരി നാലാമത് പറയുന്നതിനാണ് ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് നീ ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് നീ യോഹനാൻ ശേഷം പത്താം അധികം പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെട്ട് നല്ലിടയനെ കുറിച്ച് വായിക്കുക നല്ലിടയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയില്ല ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകത്തില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ ആടിനെ കൊന്നു തിന്നുകയില്ല അത് ഇതൊരു പിൻവാതിലൂടെ കടന്നു വരികയില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ വാതിലായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയൻ ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഈശോ ഉറപ്പ് നൽകി അപ്പോൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് സ ശത്രു പറയുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം നീ നല്ല ഇടയനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നീ ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് എന്നാൽ ശത്രു ആരാണ് ശത്രു ചെന്നായിയാണ് ചെന്നായിക്കുള്ള ഇടയിലേക്ക് കുഞ്ഞാടുകൾ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശത്രു ചെന്നായിയാണ് തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ആടിനെ കൊന്നു ഇരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യവും സത്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അവർ പറയുന്നതാണ് ആരുടെയും മുഖം നോക്കാത്തവനാണ് നോക്കാത്തവനാണ് എന്നും ഞങ്ങളറിയുന്നു നീ ആരുടെയും മുഖം നോക്കാത്തവനാണ് നീതിമാനാണ് നീതിസൂര്യനായ ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഈ നീതിസൂര്യനായ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന യോന സുഷം പതിനാലാം അധികം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഈശോയുടെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ഇ
സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് വിശ വരുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പോയി സ്ഥലം സജ്ജമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പറൂസിയ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് രണ്ടാമതും വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് ഈശോ പറയുന്നതാണ് ഈ നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കാൻ വരുന്ന രണ്ടാം വരവ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അവിടെ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നരകമല്ല ഈ രണ്ടാം വരവിൽ ഈശോ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുന്ന സാധാനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊരു വാക്യം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു നീ സത്യവാനാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നും ആരുടെയും ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണെന്നും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാത്തവനാണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് അവ ഈശോ പ്രകാശമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്യവാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ സത്യമാണ് ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കണം മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ദ വേ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വഴി എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓർക്കണം നാലാമത് ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഞാനാണ് നല്ലിടയനാണ് എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓർക്കണം അഞ്ചാമത് ആരുടെ മുഖം നോക്കാത്തവനാണെന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് നീതിപൂർവ്വമായ കടന്നു വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതാണ് ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവം ശത്രുവായ സാത്താനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഈശോ ഈ സംസാരം കേട്ടു ഈ അത് ചോദിക്കുകയാണ് സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്ന നിയമാനുസൃതമാണോ അല്ലയോ പറയുന്ന വാക്യം പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യം പറയുന്നതിനാണ് അവരുടെ ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് യേശു ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം യൂദാസിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവമാണ് യേശു യേശു ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ ദൈവത്തോട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദുരുദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കവ ഈശു പറയുകയാണ് കവടനാട്യക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് കവടനാട്യക്കാർ പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഈശോയുടെ മുൻപിൽ കാപട്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നവൻ പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ആരാണ് ഈശോയെ പരീക്ഷിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ ഈശോയെ പരീക്ഷിച്ചത് സാത്താനാണ് ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിന് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് കവടതയുള്ളവൻ കാപട്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മുഖം മൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ അകം ഒന്ന് ഒരു ദുഷ്ടതയും അഴുക്കും അഴിമതിയും തിന്മയും ആർത്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയുടെ മുഖം മൂടിയിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നീ കാപട്യമുള്ളവനാണ് കാപട്യമുള്ളവൻ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പരി ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ സാത്താനാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത് ഈശോ പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഈശോ പറയുന്നതാണ് നികുതിക്കുള്ള നാണയം എന്നെ കാണിക്കുക എന്നെ കാണിക്കുക ഷോ മീ ഷോ മീ ദ കോയിൻ എന്നെ കാണിക്കുക എന്ന് ഈശോ പറയുക അതായത് എന്നെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ള് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിൻ്റെ ഉള്ള് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കാണിക്കുക എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉള്ളറിഞ്ഞത് ഈശോ സുവിശേഷത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യമായി നിൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് കടന്ന് കഥ കടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നിൻ്റെ ഉള്ളറിയുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു നീ ധാരധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വലുത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഉള്ളറിയുന്ന കർത്താവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു രഹസ്യം അറിയുന്ന കർത്താവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു മൂന്നാമത് നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നീ തലയിൽ തൈലം പൂശുകയും മുഖം പ്രസന്നമാക്കുകയും കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളോട് ഇടപെടുക നീ ഉപവസിക്കുന്ന അവരെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ഉള്ളറിയുന്ന കർത്താവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയിലും ഉപവാസത്തിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളറിയുന്നു ആ ഉള്ള് കാണും കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വില വിലയിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിലയിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഉപവാസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് വിലമതിക്കുന്നു അതുവഴിയാണ് കർത്താവ്
നീ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അനീതിയുടെ വഴികളെക്കുറിച്ചും പ്രതികാരത്തെക്കുറിച്ചും ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തിന്മയെക്കുറിച്ചും അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞത് എന്താണ് അതാണ് ഈശ്വര ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞത് എന്താണ് നിൻ്റെ രൂപവിഹിതവും ഷോമി നിന്നെ തന്നെ എന്നു കാണിച്ചിരുക നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപവിഹിതവും ഞാൻ കാണട്ടെ ഈശോ ഈ രൂപവിഹിതവും എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ആത്മശോധന ചെയ്യാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞത് എന്താണ് നിൻ്റെ രൂപവിഹിതവും എന്താണെന്ന് ഈശോ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്നോളം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയതും എൻ്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവനും ഞാൻ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അവസാനം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ രൂപവിഹിതവും ആരുടേതാണെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈശ്വര ചോദിക്കുക അത് മായ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് നീ ധ്യാനിക്കുക അവസാനമായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ ശത്രുവിനോടായിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരോടായിട്ട് പറയുകയാണ് സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമതെയും ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും ചായയിൽ ചായയിലും രൂ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ദൈവം പതിച്ചു നൽകിയ ഒരു രൂപവും ലിഖിതവും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാണയങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സീ സീസറിൻ്റെ ചിത്രം പതിച്ച ചിഹ്നം പതിച്ച നാണയം പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ നാണയങ്ങളാണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നീ കള്ള നാണയമായി മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ഈ നാണയത്തിലെ രൂപവും ലിഖിതവും അല്ലെങ്കിൽ ചായയും സാദൃശ്യവും ചാരം മൂടി അല്ലെങ്കിൽ ധൂളി മൂടി മറഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നീ നിൻ്റെ നാണയത്തെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നാണയം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നു അത് ക്ലാവ് പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി പിടിക്കുന്നു അഴുക്ക് പിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രൂപവും ലിഖിതവും കാണാൻ പറ്റാത്ത പരിവർത്തനമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയും സാദൃശ്യവും പതിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള നി നീയാകുന്ന നാണയത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ചിഹ്നവും ചിത്രവും ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കാരണം അത് അഴുക്ക് പിടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്തൻ നാണയമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൂടി കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ നാണയം ദൈവത്തിൻ്റെ നാണയമായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം അതൊരു കള്ള നാണയമായി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാണയം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അതിലെ രൂപവും ലിഖിതവും തെളിഞ്ഞു കാണട്ടെ മറ്റുള്ളവർ ആ നാണയം കാണുമ്പോൾ അതിൽ പതിഞ്ഞ കർത്താവിനെ അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ ഇതാണ് ഈശ്വരനോട് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തിനെതിരായി പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ദ ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഐ ആം ദ വേ ഐ ആം ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് ഐ ആം ഐ ആം ഐ ആം കമ്മിങ് സൂൺ ഐ ആം കമ്മിങ് അഗെയിൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഇത്രയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തിരിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൈവം ശത്രുവിനോട് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്ന നിൻ്റെ കപടതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളെന്നെ കാണിക്കുമ്പോഴതനുസരിച്ച് ഞാൻ വിധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ രൂപവും ലിഖിതവും തിരയുന്നവനാണ് നിന്നിൽ പതിഞ്ഞത് എന്തെന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് പക്ഷേ ചാരവും അഴുക്കും ഒക്കെ മൂടിപ്പോയിട്ട് നീ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നവും ചിത്രവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നാണയം അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നീ നിന്നെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി തിരികെ വരിക ഇതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ദൈവ ശത്രു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ദൈവം ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് പറയും ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ശ